Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. 3, 2, 1. Esto es... ¡Mucha lana o okay. qué! ¡Comenzamos! Hola, hola, pues buenas noches, qué bonita música para... Pues para este, este mes de, de eh, amor, del amor, y la amistad, y, la amistad. y el dinero, el, dinero. Siempre está el amor al dinero, siempre, siempre está mezclado. Pues aquí estamos esta vez eh, en ausencia de Marta, quien le mandamos un beso enorme, que abrazo. por situaciones personales no puede estar con nosotros, y está, abrazos y besos a Martita allá, y también está con nosotros la bellísima Karina. Gracias, y como siempre, ¡pollo! ¡El pollísimo sí, pollo! <risa> bienvenido, bienvenido. Y en los controles... ¡Tan, tararán, tarán, tarán, ¿Quién tarán, será? Tarán, tarán, <risa> Lupita. Y Lupita, ni siquiera un aplauso, ponte un aplauso, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Gracias. <risa> pues aquí estamos comenzando... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué onda con esto del amor y la amistad estos meses? Como que mucho consumismo, ¿verdad? Sí, de Esa hecho, tarjetita sí. de crédito como que nos, nos hace este nos hace cosquillitas la mano, ¿no? Y a veces ni siquiera para regalar, sino también para nosotros, nosotros ¿no? consentirse autoquerernos. Consentirse un poquito, justo. Fíjate que eh, en el tema, digo, ahorita vamos a hablar de un tema muy interesante. La semana pasada, no hace 15 días, platicamos sobre el tema de... Eh, las letras chiquitas de los seguros y ahora Andale, va, hoy vamos ahí. hoy vamos a hablar del momento la verdad del momento de los siniestros así es no es, es cuando realmente necesitas la póliza la vas a ocupar qué es lo que tenemos que hacer porque muchas veces justo pasa eso no en el tema de siniestros cuando no eh, sabes lo que tienes que hacer incluso puedes hasta rescindir un contrato porque el seguro es un contrato claro no entonces sí es importante y pues bueno ahí pollo cómo cómo ves esto ¿Esto del amor y la amistad o esto del contrato? De, de los dos, de los dos, los dos están mezclados ahí. Pues mira, yo creo que este es un mes para tener mucho cuidado, que no nos haga cosquillitas la tarjeta de crédito, que planemos muy bien qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir a cenar o si no vamos a ir a cenar y que mantengamos esas, eh, esas finanzas sanas, que no nos aloquemos. Y pues muchachos, nos toca invitar, así que... Oye, no, pero aparte voy a decir una cosa, algo, un tema muy importante, eh, digo, te hablas de que bueno, pues ya sabes, por consentir, consentirte, lo que sea, pero creo que este es un mes importante también Hola. para hablar de sí, finanzas. Te hablas de que bueno. Estoy queriendo compartir, disculpen. <risa> así de, ay, mi voz, ay, qué bella melodía. <risa> No, pero de verdad, o sea, en este mes deberíamos aprovechar no nada más para ese tema de arreglar, sino para hablar de un tema muy importante, las finanzas en pareja. Es un tema que todavía es hasta tabú, es un tema en el que de verdad, o sea, se, se trata con pinzas. Ahorita decías, a los chicos nos toca invitar, pero no, pues ya cuando estás hablando más claro, adelante claro. es, oye, ¿cómo dividimos las cuentas? ¿Qué hacemos juntos? Yo hablé de hecho de un cliché además, o sea, yo, yo me vi muy cliché acá. En realidad, pues es como tú dices, algo mucho más profundo y algo que tenemos que hablar en algún momento. Sí, y, y fíjate que hace poco platicaba con una amiga y me decía, ¿y en qué momento hablarlo? ¿No? ¿Al inicio? O sea, ¿o en qué momento? O sea, ya ahí se volvió serio, entonces ahora sí, pero y entonces, y cuando hay un proyecto de pareja, porque realmente lo, todos los proyectos en la vida son proyectos económicos, ¿estás de acuerdo? Sí. Y pues el mismo proyecto de pareja es un proyecto financiero súper importante, ¿no? Desde, como te decía, las cuentas, vamos a salir, cómo dividimos las cuentas, por ahí, ya me, ya me iba al conear yo sola. Perdón, que te viendo acá, pero estoy compartiendo en nuestra sí, no, no es que me, no, no, no es que me esté, no me esté pelando, yo ya me, estoy, ya me acostumbré. No, te estoy pelando, te estoy polleando. 
Pero sí, pero eso es algo, algo es muy, muy importante, de verdad, porque al final, te decía, es un proyecto de, de, de vida, ¿no? Y en ese proyecto de vida, de pareja, sea lo que sea el tiempo que vayas a estar, sí es, es un tema trascendental el tema del dinero, cómo manejar las finanzas. Y creo que tú en algún momento compartiste, ¿no?, de que tu, tu esposa realmente es así como muy financiera, muy administrada, y eso hizo que pues tuvieron algunos bueno, más logros bien, importantes. Más bien yo creo que fue una historia divertida, ¿no? Te platiqué que yo tocaba con ella, en, eh, estábamos tocando eh, en un mismo grupo, y de repente un día me dijo, vamos a salirnos de este grupo, Va, ven a tocar conmigo. Y yo, ah, perfecto, ahí voy. Y me dijo... Oye, ¿y si en vez de pagarte te guardo tu sueldo para que tengas un, un ahorro, una previsión? Y bueno, pues aquí estamos. <ríe> o sea, Diez eso años es uno. Después, ¿Tres doritos después? Tres doritos de cinco, seis años después. Ahí está. No, pero, pero de verdad, o sea, ese tema de finanzas, hasta eso, ¿no? O sea, ¿quién va a ser, se va a hacer cargo de las cuentas? ¿Quién va a ser responsable? Todo esto es un, un tema, pues, bastante interesante que en este mes del amor y la amistad debería de tocarse. ¿Cuándo? ¿Crees que se deba de hablar de dinero en la pareja? Tú ya una vez me lo habías dicho, pero a ver, aquí nunca lo habíamos dicho aquí en el programa. No, si de ya ni me acuerdo. No, pero fíjate que, como te decía, al inicio, o sea, entrando, entrando, creo que del inicio sí deberías de pensar, o sí se debería de hablar acerca del dinero, a lo mejor no de, oye, ¿cómo vamos a compartir las cuentas, no? Pero sí hablar de cuál es la idea, las creencias que tienes acerca del dinero, eh, tienes que saber también, eh, pues, qué proyectos de vida tiene, ¿no? Hacia dónde va, o sea, y de los dos lados, qué prioridades son cada una, eh, de cada uno tiene, ¿no? Porque, pues, a lo mejor para uno son los viajes, para el otro es como, no sé, este, hasta cultural, ¿no? Hacer ciertas cosas de crecimiento personal, o la salud, todo esto es importante empezarlo a platicar. Digo, a lo mejor no de, oye, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a hacer? Pero sí saber cuál es la idea que tiene acerca del dinero, ¿no? ¿Cuál es su relación con el dinero? Sí, bueno, últimamente he visto los memes de si se gasta todo su, su aguinaldo en una televisión, ahí no es. Ahí no es. <risa> ¿No? No, pues además ya la televisión, ya como no. Bueno, perdón, pantalla, pantalla. Así tampoco, me dijo, o sea, tampoco, oye, si tenemos Netflix. Oye, no, aparte una vez así me dijo mi hija, le dije, ay, la tele, y me dice, ¿tele? Pantalla, mamá. Y yo, bueno, es que mis tiempos era televisión. Y era blanco y ni le digas si era, era yo, blanco no, y negro. No, espérame, te parabas y le cambiabas de los canales. <ríe> Con el remoto. Pero bueno, sí, yo creo que desde ahí y más adelante, en cuanto ya empieza a haber ya un plan, un proyecto, es cuando ya deberías de aterrizar, creo yo, en el hecho de eso, de, de los proyectos, los propósitos, ¿No? Y, y de hecho hay como un consejo de debe, siempre debe hacer tu dinero, mi dinero y nuestro dinero, ¿no? O sea, tu dinero para tus proyectos personales, mi, din, mi, mi dinero para mis proyectos personales y nuestro dinero para los proyectos en pareja. Creo que eso es importante. Los dos así, ¿de dónde está su música? <risa> pues, yo creo, también al igual que tú, que sí es un tema que se deba de tocar. Incluso, igual, igual no, o sea, la, en la primera cita, pues no vas a hablar de eso, ¿no? ¿Cuánto ganas? Pero desde la primera cita, yo creo que es importante dar esa, esa importancia, ¿no? Por... <risa> en la primera cita, ¿no? En la primera cita. Así de, oye, ¿y tú qué piensas acerca del dinero? ¿Dónde, claro. te, ¿dónde tienes tus ahorros, Pueden que yo hable algo, 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 a, yo hable un poquito más como cliché, ¿no? Pero es que... Ah, no, está bien, es que en realidad, digo, hablando así como cliché, pues en la primera cita es donde pues tratas de impresionar, de, de quedar bien, entonces pues, sí, pues estás en la siempre vas a ¿no? buscar, ¿no? Y, y incluso para eso pues tienes que tener cierta reservita para que puedas hacerlo. Y, y porque pues imagínate, se ve mal, ¿no? Que hay gente pagando con... <risa> moneditas. Sí me contó una amiga, sí me contó una amiga que la invita, la, un chavo la quería conquistar y que... Pues el chavo no, no se veía, o sea, no se veía que no tuviera para invitar, al contrario. Pero que en la primera cita, pues ahí andaba y contando, y pues amigo, estamos queriendo quedar bien, pues no, ¿verdad? Pero sí, desde ese momento, pues tenemos que tener atención a esos detalles, a decir, bueno, ok, puedo, puedo eh, usar tal, tal cantidad, pues para invitar acá, y tal cantidad, pues mejor no me, me meto en esto. Pero sí es importante... Desde ese momento, ¿no? Oye, no vivo balcón. Fíjate que tuve un novio un, un, hace mucho tiempo. No balconeamos. <risa> no voy a decir el nombre. Ah. Pero sí, justo. O sea, decía al final, hasta es un tema de estilo de vida, ¿no? O sea, de esta persona era así como de, a mí me gusta consentir, a mí me gusta mucho este tema. Entonces, si no hay, 
pues prefiero no, ¿no? Entonces, a, a veces digo, en el tema del hombre, ¿no? Y como mujer, pues también, o sea, porque no te creas, o sea, dices tú, como hombre, ah, pues tengo que invitar y tengo que hacer, pero como mujer, oye, la, produ la producción no sale gratis. O sea, <risa> sí, también, o sí, sea. sí lo sé, ahora que este, a mi esposa por ahí se le, a, a, un, una cajita de maquillajes por ahí ya no funciona, pues sí, vi que, vi que dolía. Sí, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es de los dos lados, pero te digo, pero más allá de la primera cita, como tú dices, a lo mejor no es platicar, te digo, ¿de dónde están tus ahorros, no tus inversiones? Pero sí que piensas acerca de eso, ¿no? ¿Cuál es su relación con el dinero? ¿Cómo, cómo es lo, cómo lo manejas, no? Y te digo, no en la primera cita, pero sí creo que desde el inicio, porque si al final piensas consolidar algo y pues van para caminos distintos, creo que ahí estaría complicado. Y ya cuando estás como pareja, algo, ahorita tengo una coachí que me encantó, estamos viendo cómo reconfigurar sus finanzas, y ella me decía, yo por muy valiente, dije, no, yo puedo sola, y empezó a hacer compromisos, a endeudarse y demás, y al final no pudo, eh, bueno, se endeudó de más, de más, y ahorita estamos organizando, pero algo padre que hizo fue sentarse con su pareja y decir, a ver, esta es mi situación real, ¿cómo le vamos a hacer para salir en conjunto? Y esos son los proyectos. Y mira, ah, de verdad han sido un cambio maravilloso porque están los dos en conjunto, pero porque los dos aterrizaron. Y a veces es eso, ¿no? O sea, me da pena, ya, ya hablando de pareja, de un matrimonio o de una relación más estable, me da pena que, que sepa cómo están mis finanzas. No quiero que sepa que no la supe manejar, ¿no? Imagínate, o sea, y llegó a un punto en el que sí estaba bastante complicado. En el momento en que dijo, voy a ordenar mis finanzas, ya en pareja, no es nada más yo lo hago, ¿no? O sea, tienes que involucrar a tu pareja, te digo, desde ingresos, egresos, proyectos, y hacerlo en conjunto porque hay un proyecto, pues, más importante, ¿no? Que es el de los dos, bueno, o en familia. No, fíjate que es algo que personalmente estoy viviendo, porque no, como, sí, <risa> como hombres a veces nos cuesta, o sea, ya, quizás cliché, pero como hombres a veces nos cuesta... Eh, Puede quizá podernos ver vulnerables por ese lado. No, pero también le pasa a las mujeres. Esta que uh -huh. te cuento es mujer. O sea, no es de... Ah, mejor. no. Lo digo porque mi papá, ahorita que mi papá está hospitalizado, que le mando un besote enorme. Bendiciones. No le... Eh, él, él difícilmente nos habló de lo que él hacía con el dinero. O sea, hasta, eh, nos platicaba cosas que hacía y que, ah, qué padre, ¿no? Pero no nos hablaba de cómo lo administraba, incluso si tenía tarjetas, si tenía alguna deuda por ahí, y ahora que entró al hospital, de repente, oh, y hay que pagar esto, y hay que pagar el otro, y mi papá tenía, sabíamos que tenía un dinero por aquí, pero ¿dónde está? ¿y qué va? Y mi mamá, entonces, ahí nos tienes buscando entre los papeles, y ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Hasta que, bueno, logramos entre mi hermano y yo eh, eh, encontrar todos los papeles, sabíamos que teníamos que pagar, sabíamos los gastos que tenían que venir, pero aquí lo importante es que Comuni él no se comunicó con nosotros en ese aspecto, entonces... Pero deja con ustedes, con su esposa. Con, con, mi, con, mi, con mi esposa, con mi mamá, <risa> no se comunicó, entonces es importante involucrarnos como pareja en esta situación por cualquier cosa que pueda venir, puede, puede ocurrir una, un, un, una situación adversa en cualquier momento y la pareja, pues si no está enterada, no va a saber resolver esos asuntos en su momento, como a mí ya me pasó, entonces... Creo que es importante involucrar siempre a la pareja. No, y en todo, todo momento, esto. porque al final lo que te digo es un proyecto de vida. Fíjate que en las asesorías, digo, y te ha pasado seguramente a ti, eh, normalmente cuando cuando son solteros, pues digo, realmente las decisiones pues solo le impactan a ellos de manera directa a sus decisiones financieras. Pero ya cuando están en un matrimonio, en una pareja, realmente la de cualquier decisión financiera los va a impactar a los dos. Y entonces siempre como que las recomendaciones como esto, es reajustar gastos y todo, pues es importante como involucrar a, a, a la pareja para que se den cuenta que este dinero que a lo mejor era para, no sé, fin de semana o demás, se va a tomar para un proyecto más importante a largo plazo. Entonces te digo, por eso es tan importante hablarlo. Te digo, no, no a lo mejor en la primera cita, pero sí empezar a hablar de cuáles son, cuál es su concepto del dinero, cuál es el concepto del logro, cuál es el concepto de acumulación incluso, de inversión. E, e incluso, ¿no? A lo mejor no, no lo tienen asimilar, porque porque no tiene que ser igual, pero pues en el camino, como te pasó a ti, pues ya te vas ajustando y ves los beneficios, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, creo que eso es importante este en, en el tema de, de pareja y, y de dinero, ¿no? Bueno, y algo bien importante es saber... ¿Dónde están los seguros? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde guardas las pólizas? ¿Dónde guardas lo del coche? ¿Quién es tu agente de seguros? ¿Quién es tu agente de seguros? ¿No? Porque, pues... 
Sí, también eso, cuando... eso, eso también es la super recomendación cuando, cuando, digo, cuando tú lo sabes, o sea, entregamos la póliza y, se, y bueno, antes, <ríe> así de, aquí está mi tarjeta, ¿no? Y te la pongo por cualquier cosa, porque efectivamente cuando tú haces uso de los seguros, pues si no, si lo necesitas, no vas a saber, ah, va, no vas a ir a buscarla tú, va a ir tu familiar y tu familiar tiene que saber con quién contactarse, qué hacer y cuál, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Digo, hablando de un seguro de vida, un seguro de invalidez, gastos médicos, todo esto tiene que saberlo, ¿no? Sí. ¿Qué es un siniestro, queridísima? Un siniestro. Ay, digo, la, es que luego lo dije, el, el, ¿el concepto técnico o, o no, coloquial? Coloquial, <risa> coloquial. No, ya es cuando, cuando se ocurre un riesgo, ¿no? Con el que está cubierto una, una póliza, como lo que te dije, el, el seguro de vida que está cubriendo o el riesgo de un posible fallecimiento y un desequilibrio económico en la familia, ¿no? Digo, porque, pues, si no, no, sí, eh. no tienes sí. familia, bueno, a lo mejor es posiblemente mejor. <risa> bueno, no, 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 nadie se preocupa por ti. Le va a interesar, ¿no? O en el caso de invalidez, justo, que ya no puedas seguir trabajando y, bueno, pues, ahí hay un desequilibrio económico y hay que cubrir una cantidad, ¿no? Sí, porque, bueno. No, es yo. Eso son, <risa> sí, son cosas que nos, que nos ocurren, que nos pueden ocurrir un choque, te quedas dormido de repente, chocas, este, o un accidente de trabajo, do, a cosas que no queremos que sucedan, ¿no? una muerte eh, que, que llega de repente. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer en el caso de que ocurra un siniestro? Por ejemplo, en el caso, sí, exacto, pensaba, sí, todo eso me las sé. Este, ¿qué podemos hacer en el caso, o qué debemos de hacer en el caso que ocurra un siniestro? Si quieres, pues podemos comenzar con lo más sencillo que podría ser un automóvil, ¿no? Oye, te voy a decir lo que... Yo estuve en asistencia legal muchos años y de pronto nos hablaban en nosotros los asegurados de, oiga, es que choqué, es que no sé qué, no sé cuánto. Oiga, ¿ya le habló el ajustador? <risa> no, no, pues para empezar reporta el siniestro, ¿no? O sea, creo que eso es lo básico, ¿no? Y, y de hecho, todas las compañías tienen por default que cuando tú hablas, un, te, te dice, a ver... Sí, está la, el, el call center, bueno, la, la grabación, te dice, es un siniestro, casi, casi, casi el uno, ¿no? Y ya uh -huh. rápido. Y lo primero que te preguntan es, ¿requiere un servicio de asistencia médica? Dos, órale, rápido, ¿no? Porque finalmente eso es lo principal. Creo que eso es tenerla a la mano, los datos de tu póliza, uh -huh. eh, o por lo menos, bueno, la mayoría de las compañías ahorita con todos los sistemas, hasta con la placa pueden ubicar la póliza, pero bueno, apréndete la placa. Yo te voy a decir, nunca me he aprendido ninguna placa de, de, placa de mis carros, jamás me he aprendido una placa, ¿no? Pero bueno, tener a la mano los datos de la póliza, los datos del vehículo, el número de siniestros. Ahorita la mayoría de las compañías también manejan aplicaciones que ya ah, te pueden sí. hasta ubicar, porque yo me acuerdo hace muchos años... Que así, 10 de la noche, me acuerdo una vez, se este, me ponchó una llanta, traía a mi bebé, tenía como, creo que un mes, dos meses, y lo primero que te preguntaban era, ¿y dónde se encuentra? ¿Cuál es la ubicación? El cruce de las calles. Y entonces estaba así, 10 de la noche, yo con mi bebé así de, ¿dónde estamos, no? O sea, porque pues te tienen que ubicar para encontrarte, ¿no? Y ahora, pues, ya las aplicaciones, como tienen GPS, pueden decir exactamente tu ubicación, te mandan en tiempo real cuánto está el ajustador, ¿no? Creo que eso es lo, lo principal. Baja tu aplicación, eso es importante, en cuanto contrates la póliza, baja la aplicación para que la tengas a la mano, los datos, ahí mismo están los datos de las pólizas y los datos de contacto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo básico, y como dicen, guarde la calma. Sí, sí, guarda la calma, no te pelíes. Exacto, <risa> fíjate que algo importantísimo que me acabas de decir, en siniestros autos es bien importante... Si no pelearte con el tercero, eh, bueno, a mí me tocó mucho atender en, en siniestros autos eh, la zona sureste del país. Y es bien chistoso porque cada estado tiene su estilo de, de cultural, ¿no? De cómo, cómo atienden los siniestros o, bueno, cómo reaccionan ante los siniestros la, la gente. Y, por ejemplo, había un estado en particular, que no voy a decir cuál es, pero de verdad, tiro por viaje, se peleaban, ¿no? Entonces, imagínate, chocaban, sí, sí o sea, pero era así ya de, chocaban y se bajaban de los autos y empezaban a golpear los vehículos. Ahí, por ejemplo, de verdad, o sea, una cosa es el choque, pero si tú dañas el vehículo del otro, aunque, Ay, es que me pegó, es que se puso bien eso y no sé qué, sí, pero eso ya, es, ya no es un siniestro, ya es un, da es un daño doloso, es decir, que tú tuviste la intención de hacerlo, ¿no? Entonces ya no entra como cobertura, ¿no? Después de que llegues del ajustador de, no, y también le rompí los cristales, no, pues eso ya no entra, ¿no? Incluso ya eso es algo penal. Eh, eso, por ejemplo, como no, no te pelees, ¿no? Esa es la primera. La segunda, tampoco seas muy amistoso y, no, no te preocupes, yo te pago y sí, no sé qué, no, espérame. El único que puede determinar 
es el ajustador y en caso de no llegar a un acuerdo, la autoridad competente que va a deslindar la responsabilidad. Eso, claro. eso es bien importante. Fíjate, me acordé de una anécdota que me platicó un amigo que es director de orquesta, eh, que es de Tamaulipas. Él comenta que su abuelito, ahí en el estado de Tamaulipas, hace muchos años, solamente en su pueblito habían dos carros. ¿En serio? Los carros en ese pueblo, no me acuerdo qué pueblo era. Pues, o sea que sí existen los pueblos bicicleteros, o sí, existían. Sí, 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 pero eran dos carros nada más y curiosamente chocaron. <risa> un día en un cruce chocaron, bueno, claro, no sé si esto entre, eh, allá vayan a hablar de, de seguros, pero me acordé de ese tema, ¿no? De cómo los accidentes pueden ocurrir donde menos te imaginas. ¿no? Ahora, otra cosa, por ejemplo. Ahorita que dices donde menos te esperas. En un estacionamiento, un dato curioso, es que uh -huh. la autoridad no puede intervenir porque es este es propiedad privada. Entonces, si tú no aceptas la responsabilidad y el otro tampoco, no hay, ya no se puede hacer nada porque no hay quien deslinde la responsabilidad, ¿no? Entonces, también ese es como un dato. Ah, y te decían el de tampoco ser tan amistosos de, ah, ya no quiero problemas. Y llego a un acuerdo con el tercero, o sea, de ya firmé todo o de desisto al tercero, lo que te platicaba el otro día, ¿no? Si tú desistes y hay un tercero responsable sin autorización y sin eh, conocimiento de la compañía de seguros, la compañía de seguros tiene todo el derecho de deslindarse porque tú llegaste a un acuerdo y, y tú tienes también algunas obligaciones como es ayudar a la compañía a recuperar los daños. Entonces, eso es así como un punto de, no, pues yo pago mi deducible. No, no, lo, tu deducible lo vas a pagar si quieres que te regresen tu daño. Pero si hay un tercero responsable... A, hay que darle seguimiento para poder recuperar los daños. Y esa es tu responsabilidad. Claro, y eso es importante que... Ay, yo estoy seguro que la cultura del seguro está creciendo en México. Muchísimo. Pero sí es importante que la gente se quede bien este, consciente de este de este pago de deducible, ¿no? Oye, ya ah, también es Porque eso. Porque luego no, no, este, no, no, no algunas personas pudieran no conocer que tienen que dar ese pago que también están absorbiendo junto con la... Ahora, aseguradora. hay algunos cober, algunas coberturas y beneficios uh -huh. que te permiten abstenerte de ese pago con un tercero responsable, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, eso es también importante saber lo que estás contratando para que el momento del siniestro, pues exijas también estas partes, ¿no? O también digas, no, hasta aquí porque no tengo más, o no, 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 no contraté eh, más servicios, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Y, y, bueno, y en caso de que la persona, eh, el, el siniestro, en el choque, en lo que haya sido, la persona que va adentro no puede hacer uso por cualquier razón, eh, no sé, queda desmayado, queda herida, ¿qué se podría hacer? Ah, ¿Que ya no puede hacer uso de la póliza? Así es. Digo, normalmente en ese caso, las, bueno, llega la ambulancia, te llevan al hospital y ahí es donde tú, normalmente alguien da parte, ¿no? O sea, eso es, eso es importante. Eh, y bueno, pues hasta que ya pueda tomar conocimiento y pueda ya hacerse cargo la, la compañía de seguros, ¿no? Porque ahí te vuelve a lo mismo, tendría que... Y generalmente cuando hay lesionado sí o sí interviene autoridad, ¿no? Entonces, claro. y veces si desmayado, pues entonces tuvo el, el puesito fuerte, ¿no? Entonces sí tiene que intervenir la autoridad y ahí deslindar responsable. Si tú eres responsable, estás en el hospital en calidad de... <risa> de detenido. <risa> detenido. Bueno, no es detenido, pero sí estás ahí, ¿no? Sí, y es importante eh, que... Que recalquemos esto, la responsabilidad civil, sin ¿sí? tener mucho cuidado que nuestra póliza de responsabilidad, la, la cobertura de responsabilidad civil, pues no realmente pensemos. Tenga lo suficiente. Tenga lo suficiente porque también nos puede cambiar la vida, o sea, no nada más el hecho de accidentarnos nos puede cambiar la vida para mal, el hecho de provocarle un mal a alguien nos puede cambiar la vida muchísimo y aquí es importante que la cobertura de responsabilidad civil pues esté pues por lo, nos ampare lo más posible, ¿no? Fíjate, ahí, bueno, do, dos temas que quisiera comentar. Uno, como tú dices, el tema de la responsabilidad civil, y aquí me va a ver medio técnica y como muy abogada, ¿no? Pero hay que recordar que el vehículo es un objeto peligroso, ¿no? A veces no, no tomamos conciencia de eso, pero realmente es un objeto con el cual puedes causar claro. un daño importante, incluso la pérdida de la vida. Entonces, como tal, tú tienes una responsabilidad respecto a los daños que puedas ocasionar, que la vía realmente, y por lo que te protege la policía, es la vía civil. O sea, realmente sería hasta los juzgados civiles, pero bueno, pues entra en términos de autoridad y es más fácil. Eso por un lado, y debes de saber que la compañía de seguros va a responder hasta el límite máximo que diga la suma asegurada. Claro. Y que ahorita, bueno, lo platiqué, lo hemos platicado y lo, lo han platicado en otros programas, que eh, con el tema del fallecimiento, hoy por hoy, sí se calcula, digamos que 
dicen que todos valemos lo mismo, pero la realidad es que es con esta nueva ley vemos que pues no es lo mismo a alguien que, bueno, un médico en, no sé, en una zona rural que a lo mejor un médico de los, del Hospital Ángeles, ¿no? O sea, porque el nivel de ingresos o lo que pueda llegar a obtener, pues es diferente. Entonces, también ahí tenemos la responsabilidad. Y otra cosa importante que me pasaba mucho cuando estaba en siniestros autos, es que de pronto la, la gente te dice, oye, pero yo compré un seguro que se quede en el ajustador y yo ya me voy. No, no, a ver, no compraste fuero, uh -huh. compraste una póliza, ¿no? Y de pronto eso también es como comprender, ¿no? El alcance de tu póliza, porque tenemos cierta responsabilidad con la autoridad, o sea, con, o sea, civilmente, penalmente, porque traigo un objeto peligroso. Ahora, la compañía de seguros me va a respaldar en caso de los daños que yo ocasione, o va, me va a cubrir los daños de mi unidad, pero no estoy por encima de la autoridad, ni por encima de un proceso penal, ni legal, ni nada, ¿no? Que creo que eso es importante. Y como dice, yo siempre les digo, cuando es, ya viene la autoridad, relájate y ya, pues digo ahora sí como aceptación, porque es un día que vas a estar ahí, ¿no? Y si es en la noche, pues digamos que toda la noche, ¿no? Pero claro. no es un tema de la, de la compañía de seguros y no lo puedes como evitar. Tendrías que, ay, ya tan rápido. Ay. Sí, se ve rapidísimo. Ay, sí, oh, qué rápido. <risa> este, pero sí tienes que tener muy en cuenta esto. Y recordar que está respaldándote para cubrir unos daños, pero la autoridad, si interviene la autoridad, hay un proceso legal y en el que tú también tienes cierta responsabilidad. Desde la acreditación de la propiedad, que eso también me pasa de, no, pues que el acusador lo acredite. No, no, tú eres el propietario de la unidad, ¿no? Entonces tú tienes que acreditarla, porque en caso de cualquier cosa, a ti se te van a hacer el pago de los años, no directamente acá. Y pues, ay. Que sí, tenemos tiempo, Lupita, disculpa, no vimos. <risa> Esperemos que... Ah. Ok. Y. Ah, ah gracias. Ah. Y este. Y por ejemplo. Y voy, pues, seguiremos en el siguiente bloque. Y cuando es un, una situación en, en el caso de un fallecimiento, ¿qué, qué, qué debemos de hacer? Porque es, es algo sensible, es algo que no nos gusta a veces tocar. Pero, ¿qué podemos hacer en el momento de que alguien, un ser querido, fallece, pero sabemos que tiene una póliza. Hablando de pólizas de vida. Así es. Ah, ya, ya pasamos. Sí, sí. Ya, estoy... Cerramos con seguridad. Cerramos. autos. Momento de la verdad. Y a su regreso vamos a ver qué pasa con el tema de un, un tema de seguro de vida. Ahí está. Muchas gracias, Lupita.
Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Oye, pues qué feo me pasé al otro tema. Así me saqué de onda con que. Hasta yo, ¿no? Sí, hasta. Me que se me decir, mujer, ¿de qué le pasa al pollo? Pues sí, porque. Ah, oh, sí, cacheténme, cacheténme. Que quede yo Fue un bien zape. empollado. Fue un zape, no un cachetazo. Así de golpeame, golpeame. Pluma salgan. Ay, una vez este. Ay, no, por favor, intimidades, no. No, no, mejor no, no sí, porque sí, me, me acordé de repente de... Sí, sí, así un flashazo, ¿no? Sí, de, de, de unos amigos de la perpa que la chava le decía, sí, tú cacheteme, tú cacheteme. Mm. Y yo sí de, ¡ay! No, 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 qué horror. Ay, qué barato. Bueno, pues sí, hay, hay una situación que a veces no, no tocamos, incluso hasta para la previsión, ¿no? O sea, no... Eh, algo curioso en México es cómo le tenemos esa cultura del 2 de noviembre, del Día de Muertos y todo eso... Pero este tema ya, hablándolo seriamente, no lo tocamos tan a fondo y tenemos que tocarlo. Cuando una persona fallece, ¿cómo sabemos? O sea, si no, si, si esta persona, este familiar fallece y tú eres tu, su familiar directo, digamos, su hijo, su hija, y no sabes si contaba con una póliza de seguro, una póliza de vida, ¿se puede saber? Sí, bueno, uno, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Con la gente de seguros, que debe claro. estar ahí como pendiente. y Pero, por ejemplo, contacto. Que, que no tuviéramos, o sea, que yo no supiera que lo hubiera que, hecho. Ajá, exacto, que ajá. no supieras. Digo, la comisión, en la Comisión Nacional de Seguros y Fiestas, puedes checar, perdón, en la Conducef, si puede, si puede, si existe una uh -huh. póliza a tu nombre. La autoridad lo permite. La única condición es que si tenga un acta de defunción de por medio, porque si no... Pues digo, cualquiera puede decir, el pollo tendrá una póliza de vida, ¿no? Ahorita nos lo echamos en un molito. Sí. No, entonces, sí, un molito eso es bien pollo. importante. Es bien importante que sea cuando la persona ya haya fallecido. Ahí ya la autoridad la, tiene un listado y puedes puedes preguntar ahí directamente. Y aparte, pues la, la misma ley te permite hasta cinco años, este pues te, te, te salvaguarda los derechos. ¿no? Oye, ¿y qué...? Eh, ¿Tiene que venir a forzosamente a nombre de un beneficiario? ¿La póliza? Sí. O sea, ¿siempre tiene que haber un beneficiario? Sí, o sea, en el caso de, por ejemplo, si el beneficiario al que está no, pues también es alguien que ya no, ya no está vivo. Pues, es que siempre digo la asesoría, ¿no? Pues uh -huh. digo, en el, de incluso, por ejemplo, en, Tome vida, nota, chicas, en, se, en seguros de vida, sobre todo, por ejemplo, que son de en pareja, hablando del amor y la amistad, uh -huh. Hay, como, cuando los dos aportan, a veces hay pólizas que son entre los dos, ¿no? Que se llama vidas conjuntas. Ahí, inmediatamente, si uno fallece, al otro le dan, al, al cónyuge supercite, le dan la suma asegurada. Pero, pues, normalmente los esposos, pues, están juntos todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden fallecer los dos. ¿Qué es lo, lo mejor? Es poner en caso de fallecimiento simultáneo a X persona, ¿no? Y puedes poner, y en caso de fallecimiento de esta persona, a, ah, ¿no? O sea, tú puedes poner ahí a todas las personas por si acaso, ¿no? Y si, por, si, por si se muere, por si le da gripa, por si no sé qué. No, sí lo puedes hacer y hacer los cambios en cualquier momento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nunca hiciste el cambio y resulta que esta persona ya está falleció? Ya ¿No? ¿Qué, ¿Qué puede suceder o qué ha sucedido? O incluso que hayas puesto a un menor de edad. Los menores de edad no tienen personalidad jurídica, por lo tanto, no pueden ser acreedores o no pueden ser beneficiarios de una suma asegurada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen que depositarse en una cuenta y no tienen personalidad jurídica y, por lo tanto, no pueden hacer. ¿Qué pasa ahí? Pues se va a un juicio sucesorio, es decir, quien tenga el mejor derecho. Y eso, pues, puede tardar un poquito de años, no meses, años. Oye, ¿tú crees que sea un gasto innecesario porque también es, es algo que en algún momento nos han comentado y a ti y a mí, ¿será un gasto innecesario invertir en una póliza de vida? ¿Un gasto innecesario? No. De hecho, creo que es de lo básico y lo hemos platicado aquí mucho. Eh, hay pólizas, digamos, muy básicas uh -huh. y, y justo la semana pasada que platicaba con unos, unos nuevos asegurados, eh, no tenían póliza de, de vida, estaban viendo ya su tema de inversiones y yo les decía, ok, está bien, ¿tienes, pues, ¿tienes auto? Sí. ¿Estás asegurado? Sí. Ok, ¿y te van a regresar privas? No, bueno, o sea, si el auto está asegurado, ¿por qué tú no estás asegurado? 
¿no? Entonces ya así como dije, pues el razonamiento fue de, ah, pues sí tienes razón, ¿no? Y fina, porque finalmente el que genera todos los ingresos, pues es la persona, ¿no? O sea, el auto, ¿no? El auto, pues puede, pues, sí, está protegido y todo, pero ¿cuántas veces no sabemos que 10 años he pagado la póliza y nunca he ocupado la póliza, ¿no? Y pues en el caso del seguro de vida es como básico, o sea, tienes tu auto, lo aseguras. Está, eh, tú eres el que genera los ingresos, pues te aseguras, ¿no? Y pues también el tema de invalidez, ¿no? Eso también es muy, muy básico. Oye, y bueno, yo sé que por ahí hay una póliza, un tipo de póliza de vida. No es que si no te mueras, ¿verdad? Porque pues, nadie es eterno, ¿verdad? Pero creo que te regresa cierto dinero, ¿no? Si no lo ocupas en cierto tiempo. Hay, hay lo que te decía, hay diferentes tipos de pólizas. La básica, uh -huh. la básica es que dicen que es un seguro es un seguro de vida, pero realmente es un seguro de muerte, ¿no? Porque si te mueres, te pagan. Y si claro, por mala sí. suerte en el periodo que tú lo contrataste no te moriste, También. pues ya no hay pago, ¿no? <risa> ah, no, ese es lo otro. Ese es, ajá, uh -huh. ahí ya no. Y hay otras pólizas en donde dice, ok, este, no ocupas la póliza, te regreso tu dinero. Ahí está. ¿No? Digo, ¿comprarías una póliza así? Pues sí, 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 ¿no? sí ¿no? claro, sí. o sea, pero de todas maneras, de, ah. en algún momento nos vamos a, a, este... a, nosotros a tener que, que partir al más allá. Sí, eso, bueno, sí, <risa> <risa> en algún momento, <risa> o sea, hay, hay pólizas que son hasta los 99 años, ¿no? Que ahí les digo que es como muerte técnica, <risa> se toma y está tu suma asegurada. <risa> ¿Eh? Ah, mira, pregunta. pregunta, Lupita. Un aplauso, Lupita. Muy bonita pregunta. <ríe> sí, sí, sí hay un suicidio. Bueno, algo importante es que como agente de seguros, en la póliza te preguntan, ¿usted lo recomienda? O sea, como agente de seguros, ¿no? Pues sí, sí se ve sano, sí se ve como cuerdo, ¿no? Porque pues ya cuando llegas a un suicidio, pues debe de haber un tema de, ya de incluso de inestabilidad emocional, ¿no? De entrada, eso no está cubierto porque es un fallecimiento por enfermedad o por accidente, es decir, que fue algo externo. Cuando es el suicidio, y así lo, lo establece también la ley, es después del segundo año ya empieza a correr, que te pueden regresar pues, lo que haya en el fondo o lo que esté en el... En, es que pues, depende qué póliza sea. Yo estoy diciendo, si, es, si es con recuperación o es sin, sin recuperación. Pero a partir del tercer año sí puedes llegar a, a cubrirse la poli, por suicidio. Sí, y de hecho dice la dice la, el contrato o la ley del contrato de seguro, sin importar su estado físico o emocional del asegurado. <risa> pues entonces, o sea, el, hasta el, 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 el suicidio si, lo si podemos te, ir planeando. Sí, ¿no? te, si, si te deprimes, que espérate tres años. <risa> tres mal. años me puedo deprimir. No, no lo hagan, por favor. No, o sea, no, si, no. si alguien tiene problemas, pues es importante tomar una a, terapia. Oye, y en el tema de invalidez, por ejemplo, que cuando me preguntan, no, es que se me encanta porque siempre me dicen, y las letras chiquitas de invalidez, pues es... No, de hecho, está en letras grandes y te dice, ¿qué, qué no entraría como invalidez? ¿No? Pues que tú mismo te hicieras algo. Ahí, digo, es como muy lógico. O si estás presente en, en un hecho delictivo, o estás formando parte de una banda, ¿no? Así medio... ¿no? Ese tipo de cosas, pues, suenan hasta lógicas, pero por eso las tienen que poner por contrato, ¿no? Incluso una de las preguntas en, en las pólizas es de, ¿pertenece a la delincuencia organizada? Digo, vas a ver, ¿no? Pero bueno, eso es importante. ¿Qué otra cosa se pues, nos pasa? Pues mira, eh, es importante entonces pues que comentemos que la póliza de vida, pues sí, sí es una inversión, es algo que te blinda, que blinda a tus familiares, blinda... Eh, que en, el en estilo de el vida. El estilo de vida, sobre todo, pues para si vas, si hay una herencia de por medio, pues también esa, ese seguro de vida, pues ya te ayuda a cubrir ciertos gastos del, de Hacienda, que ya sabes que nos mete por ahí también. Entonces, y pues que hay seguros de vida que también entonces en algún momento, si no te moriste, pues puedes recuperar este, esa inversión, ¿no? Pero sí, sí es importante entonces que blindemos nuestro a, a nuestros seres queridos con una póliza de vida. No, o, y, o, o no dejar este deudas, ¿no? Porque a lo mejor dices, no tengo este no tengo dependientes económicos, pero no tengo, este no, no he pagado mis gastos funerarios, ¿no? No, y además, fíjate, porque es luego hay este, tarjetas de crédito o ciertos préstamos, ciertas instituciones financieras que te dan a, for, bueno, no es que sea forzosamente, pero junto con la solicitud de préstamo te este, firmas un, con un seguro de vida. Y sí sabes para qué es ese seguro de vida. Para que puedas pagar esa Que vida. no te vayas sin pagar. Exactamente. Y aunque suene un poquito feo, porque pues hay familias que seguramente me van a escuchar, pero era de las cosas que estábamos buscando, mi hermano y yo también, a ver de qué, 
si había algo que en, dentro de todos los movimientos de mi papá había ya a ciertos seguros de vida pues para poder ir cubriendo. Creo algunas. que eso también acabas de decir es algo muy importante. Uh -huh. eh, lo hemos visto, de hecho te digo, ahí como el tema de tu, lo que decías del seguro de vida. Digo, hay muy, muy, muchos básicos y hay que nada más son seguros. Digo que no es seguro de vida, es seguro de muerte, ¿no? Porque solamente claro. funcionan si te mueres. Pero incluso las tarjetas de crédito, las tarjetas departamentales, eh, tienen este tipo de servicios, ¿no? Entonces, bueno, de pólizas, pólizas chiquitas. Es importante conocerlos. Cuando el crédito automotriz. El crédito automotriz. Es importante conocerlos y cómo funcionan. Por eso decimos que es el momento de la verdad, porque todo el tiempo ya te lo cargan, pero no lo das por hecho que sucedería así, ¿no? Ni a quién se lo das o quién sería el beneficiario, quiénes son los beneficiarios. Y si los beneficiarios tienen conocimiento de esto, ¿no? Y, pues digo, en el caso de un crédito automotriz, si tienen conocimiento que son beneficiarios en caso del fallecimiento para la unidad, hay que hacer todo lo que decías, ¿no? El tema del traslado de dominio, muchas cosas, cambios de lo que tengas que hacer. Digo, y suena, como tú decías, los mexicanos no nos gusta hablar de la muerte. Hablamos de la muerte y nos burlamos de la muerte, pero no nos gusta hablar de la muerte en temas serios, ¿no? Así es. Pero la realidad es que, como dicen por ahí, hay que... Uh, hay que vivir como si nunca me fuera a morir, ¿no? Y a planear como si fuera a vivir hoy, ¿no? <risa> bueno, yo lo entendí así como que hay, chup hay que chupar como si nunca fuera. No, a lo que voy es que, o sea, no tienes que estar pensando todo el tiempo de hoy claro. me voy a morir, pero planear como si ya fuera el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese sentido entonces empieza a hacer como varias cosas, ¿no? Y hablando de fallecimiento, invalidez y demás, algo importante también, y eso funciona tanto para el seguro de vida como el de gastos médicos, que seguramente me vas a preguntar, eh, es que es bien importante el llenado de la solicitud. Eh, el contrato de seguro es un contrato, eso no hay que perderlo de vista, es un contrato de buena fe, es decir, que no te voy a pedir como de todo, como toda la información, voy a confiar en lo que tú me estás diciendo, si me estás diciendo que no estás enfermo, si me estás diciendo que te dedicas a ser maestro, pues yo, yo voy a creer en esto, ¿no? Es un contrato de buena fe, pero si... Sí, eh, Dentro de, al momento del siniestro de ocupar la póliza, se descubre que existe una inexacta declaración o eh, omisión de algún dato, la compañía también puede tener, tiene todo el derecho de deslindarse. ¿Por qué? Porque no le dice todos los, de, los hechos para poder, eh, ellos dicen, evaluar el riesgo. Es decir, para saber a qué se estaba metiendo, en qué se claro, estaba metiendo, ¿no? Hay que decir siempre, siempre la verdad en esto. O sea, hay que ser sumamente honestos porque pues estás poniendo en, en riesgo también el, el resarcir un patrimonio, el resarcir un daño. Es correcto. Y en el caso de gastos médicos hay que también recordar que, yo lo veo así, ¿no? Siempre les digo, hagas cuenta que es como hay un buro de crédito, hay un buro de enfermos. Entonces, en una póliza de gastos médicos, uh, bueno, también la de vida, si hay algún padecimiento en el que tú, um, eh, que tú hayas tenido y no lo declaraste, la compañía de todas maneras lo va a saber y te va a preguntar. Entonces, es importante... Pues declararlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento de hacer uso de la póliza te puede decir, se pasa mucho en gastos médicos, ¿no? Eh, hoy, pues, tengo mala rodilla y como ya sé que me la voy a operar, me, voy a sacar pues una sacar póliza, seguro, ¿no? Ajá. Voy a sacar mi seguro. Y a los seis meses resulta que ya te tienen que operar. Pues cuando vas con el médico, el médico le dice, no, pues es que esta lesión tiene ya dos años, o tres años, o cinco años, o siete años, o los que sea, y obviamente la compañía va a decir, yo no puedo pagar esa póliza porque apenas tiene seis meses conmigo, y esa lesión es de hace siete años. Y de verdad, a veces nos molestamos porque decimos, ay, la, policía, la aseguradora nada más está viendo cómo no paga. No, es que no le dice todos los datos, ¿no? Y la compañía es muy fácil, ¿no? Es como, yo lo pongo como el seguro de auto. Oye, ya choqué mi auto, ¿me lo puedes asegurar? Sí, pero ese choque no. ¿Por qué? Porque estaba antes de la contratación. Oye, ¿me aseguras mi carro? Me lo robaron. No, pues ya no, ¿no? ¿Cuál carro? Y lo mismo ocurre con gastos médicos, ¿no? Oye, ¿me aseguras? Pero ya tengo acá el hombro todo así. Ah, pues sí te aseguro, pero ese hombro no, ¿no? Oye, y eso me pasa mucho de pronto de ya hay diabetes, hipertensión, o sea, incluso te comentaba, ¿no? El otro día que un, una, una gente que fui a acompañar me decía, no, es súper buen cliente y llevaba cinco infartos. Ah, sí, está, está no, entonces, bueno. Está buenísimo, ¿no? Entonces también... Bueno, de hecho, pues, este, se supone que ya es una persona realmente resistente. Sí, se resistió cinco infartos, ¿no? Pero al final es como, o sea, tienes que estar... Hay una frase en seguros que, bueno, que, que cuando yo la escuchaba hasta me sentía así como mal, pero tiene toda la razón. Las pólizas de gastos médicos se, compra, se compran con dinero, pero se... Más, sí, se compran... No, se pagan con dinero, pero se compran con salud. Es decir, que tienes que estar sano. A mí, digo, seguramente ha pasado mucho que de pronto nos hablan y nos dicen, oye, este, es que me urge contratar una póliza de gastos médicos porque a lo mejor me opero. ¿Qué sucede? Que ya estás enfermo. Es como, hoy ya me robaron el carro, 
¿Me lo aseguras? <risa> ya choqué, ¿me Ajá. lo aseguras? No. Es exactamente lo mismo, digo, suena un poco burdo. Ya me morí, ¿me aseguras? No. No. Y qué o, susto. O no, sí, bueno, es que se ha cancelado, ¿no? Pero, <risa> pero, este, pero el tema del de ya tengo una enfermedad este, grave, asegúrame, ya no te puedo asegurar, ¿no? Y lamentablemente, te, te, les, te conté, ¿no? Que durante un año y medio estuve atrás de una, de una clienta que, no, si sí quiero mi póliza de gastos médicos, sí quiero mi póliza de vida, no, si sí quiero no sé qué, no sé cuánto, un año y medio, de, era cuando la pandemia entonces era todo en Zoom, cada mes me decía que sí, dos meses, tres meses, de pronto me dijo, ahora sí voy a contar mi póliza de gastos médicos, porque a mi esposo le dio este cáncer. Entonces, obviamente ella el esposo no lo podía asegurar, pero ella me dijo, bueno, pues ya, o sea, para mí y para mi familia, ¿no? Y la verdad es que eso, pues, es algo fuerte, es un, o sea, que, que dije, no, o sea, así me vuelvan a decir que, márcame a las dos, márcame a las tres, márcame a las cinco, a estar insistiendo, 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 porque verdad, de verdad, como, di, como dice el dicho mexicano, no tenemos la vida comprada. <risa> es que digo que, lo, ¿a poco no los mexicanos somos de dichos así? <risa> sí, bien bonitos. ¿No? Entonces, sí, creo que eso es, eso es algo importante en cuanto al tema de siniestros, una desde la contratación, qué es lo que estás contratando, qué es lo que estás declarando, que, que sepas exactamente los alcances. Eh, y algo importante, en el tema de las, en las pólizas de gastos médicos, digo que me voy a escuchar muy técnica, muy abogada, pero es, son contratos enunciativos, es decir, que lo que te dice específicamente que está cubierto es lo que está cubierto. Oye, este, no sé, me van a hacer el, el ¿cómo se dice? El, el, la ambulancia aérea. No, esa no, dice que sí está cubierta, no, no dice, ah, entonces no está cubierta, o sea, así de claro, ¿no? O sea, no hay más, y lo mismo en autos, ¿no? O sea, oye, ¿tengo auto sustituto? ¿Dice que tiene auto sustituto? No, no dice, entonces no tienes auto sustituto, eso es bien importante saberlo, ¿no? Por eso te digo, desde la contratación, desde la asesoría, y también porque para que lo que te decía es el momento de la verdad, no tienes que estar en el hospital para ocupar tu póliza de gastos médicos, ¿no? Hay pólizas que tienen servicio de orientación médica telefónica, servicio a domicilio, ambulancia, descuentos de medicina, bueno, en farmacias, en laboratorios, eh, algunos incluyen check-up, este, bueno, no sé, no, check-up, no, este, limpieza dental, ¿no? Todo eso tienes que saber que existe para no poder usarlo. mentales? ¿también? Sí, para, también ahí. Bueno, fíjate que hay pólizas que, por eso digo, es importante, que te cubren eh, asistencia psicológica para ciertas enfermedades o padecimientos. Hay que saber cuáles son. Incluso hay algunas que ya te llevan como un sistema de, como de vida sana para pues, en el tema de la nutrición, porque esto es algo muy sencillo. ¿Qué sale más barato, la prevención o ya cuando estás en el hospital? Mm, es importantísimo la prevención. Entonces, Aunque las... de aquí nos vayamos ahorita a los tacos, ¿eh? Sí, a los, a los churros. A los churros. <risa> es que ya me acuerdo que, es que saliendo hasta mi hija, me traes mi churro. ¿No? Pero, pero sí es importante eh, el hecho de saber que que es, te digo, lo que sí está cubierto, lo que no está cubierto y hasta dónde, y que no tienes que hacerlo. Y en el tema de la previsión es importante, en gastos médicos está eso, eh, en las pólizas de vida hay algunas que incluyen también asistencia médica telefónica, algunos descuentos, ya están como membresías. Entonces sí es importante saberlo pues para aprovecharlo, ¿no? O sea, realmente que tenemos, porque hoy por hoy las compañías lo que están buscando es tener un valor agregado para competir contra todo lo demás, ¿no? Sí. Ay, tú te quedas pensando, ¿y mi póliza que tendrá? No, 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 no. es que mira, eh, estas, estas situaciones me, 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 me pusieron ahorita de repente a recordar, pues yo trabajaba en, en gobierno y, y la importancia de, que, bueno, ves que había ciertas compañías que a veces aseguraban a gobierno, no puedo decir las marcas, <risa> pero eh, el hecho de de que cuando tú te enfrentas a una enfermedad, por ejemplo, cáncer o algo así grave, pues cómo te, te puede afectar en, en tu patrimonio, ¿no? Me, me recordé ahorita el caso de, de una persona de allá de, de gobierno que incluso tuvo que vender su casa para cubrir un, una, una situación así de su esposa. Entonces, pues siempre es importante invitar a las personas a que piensen en este blindaje, o sea, por ejemplo, al momento de que tú y yo damos alguna asesoría, pues pensamos en eso, le decimos, a ver, ¿qué tienes? Eh, ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? No nada más pienses en tu futuro, en tu retiro, a ver, 
cómo estás de, de cubierto en, en, en quizá en, en cuestiones médicas, tienes un buen seguro médico, protégete porque son cosas que en algún momento te pueden desfalcar, te pueden, eh, pueden eh, acabar con acabar patrimonios, con, con patrimonios completos, ¿no? Y, en, y pues eh, no, no son cosas que podemos dejar a la ligera y que tampoco también tenemos que tocar seriamente, no nada más eh, a tomar, la, el, digamos, la muerte de manera folclórica como lo hacemos aquí, no, sino también tomarla en serio, tomar la responsabilidad de esa, de esa situación que pues, tarde o temprano va a ocurrir. Sí, te, como tú dices, o sea, de hecho, te, los dichos mexicanos, los bienes son para remediar los males, ¿no? Que eso es, y no, los, los bienes deben ser para acrecentar tu patrimonio, para dar una, un salto para la siguiente generación. Te sirve a servir para muchas cosas menos para eso, ¿no? Y algo importante es que digamos que se ajusta a todos los presupuestos. Mucha gente de pronto, eh, una póliza de gastos médicos no, no es una póliza, digamos, barata, ¿no? Y, y no es porque la póliza per se sea, sea cara, sino que los servicios médicos, los servicios hospitalarios son caros, ¿no? O sea, son altos. Por lo tanto, una póliza de gastos médicos también implica un gasto importante para dentro de la economía familiar, ¿no? Y entonces, obviamente, de pronto dices, pues sí, me encantaría, pero no puedo. Pero lo más importante, y siempre, esa es la pregunta que siempre me dicen, ¿cuál es la mejor póliza de gastos médicos mayores? Ni, que tecas. No, la, <risa> lo, lo que yo digo es la que puedas pagar. Así es. Porque al final hay desde seguros de accidentes nada más, eh, seguros que te cubren, incluso, digo, hasta las tarjetas de crédito tienen seguros, bueno, no seguros, eh, respaldo hospitalario se llama, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí te dan unas indemnizaciones en caso de una hospitalización. Entonces, es importante como conocer todas las opciones y darte cuenta que no es como algo lejano o que no lo puedes adquirir, sino que verdaderamente mediante una buena asesoría puedes saber qué instrumentos puedes ocupar e ir acomodando también tus finanzas y irlas dirigiendo hacia las cosas que necesitas para el momento de la verdad, ¿no? Cuando realmente las ocupes, cuando se presente una enfermedad, cuando se presente un fallecimiento o la vejez, ¿no? Eso también es importante. Y, bueno, ya no tocamos tema, no sé si nos alcanza el tiempo, pero también hay otras pólizas como la póliza de casa, la casa habitación. Ah, sí, donde puedo asegurar mi guitarra. Ajá, Dice tu que guitarra, sí, ¿eh? la laptop, la, el iPad, el teléfono celular, ¿no? Que son, este, en, ¿cómo se dice? Ah, se me fue el nombre, que son en tránsito. Objetos, bueno, son objetos en tránsito, o sea, eso también lo puedes asegurar. Eh, también tu, tu, tu hijo anda jugando en la calle que le pega la ventana del vecino, o sea, todo ese tipo de cosas. ¡Ay! Eh, hay, una, hay unas que incluyen eh, también, uh, pues, cerrajerías, ¿no? O sea, no nada más es tu bien, pero es lo que te decía, es importante conocer todo lo que te incluye la póliza. Porque sí, si bien es cierto, la esencia del seguro de casa habitación es proteger el patrimonio contra un incendio, una explosión, inundación, no sé, erupción volcánica, ¿no? Que estamos medio cerca. Este, todo esto es como el, lo básico. Pero hay otras, lo que les decía hace rato, ¿no? Las compañías están buscando tener un valor agregado para la gente y que han hecho muy robustas estas pólizas de tal manera que no solamente lo veas como de, ay, nunca la voy a ocupar, sino que lo estés ocupando constantemente de una manera que te dé un beneficio ah, tangible. Claro, o sea, de, desde el momento, ¿no? En el que este ocupas tu póliza de coche para que te cambien la llanta. Ay, sí. <risa> que te lleven gasolina. Gasolina. Mm. <risa> que saque, te ayuden a abrirlo. Sí, 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 son detallitos que a lo mejor no vemos, o sea, más bien, no estamos, a, a, eh, no los tomamos en cuenta a veces, pero pues son, o sea, son cuestiones que te ahorran tiempo, te pueden ayudar a, 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 a llegar, pues, a un compromiso donde tenías que llegar. Y en este caso de la casa habitación, pues hasta nuestros animalitos de compañía. Bueno, anteriormente se llamaban mascotas, ahora son animales de compañía. No te sé mi, que estuve en gobierno, ¿verdad? <risa> Pero también ellos están asegurados al momento de estar en una póliza de casa, ¿no? Uh -huh, así es, correcto. También ellos, eh, es que ya, y los que sí tienen hijos, bueno, esos son perrijos, ¿no? Dicen los ahora, los, los que sí tienen hijos, también los hijos, bueno, estar ahí asegurados, la, el personal doméstico, o sea, bueno, no, no dice personal, bueno, las personas que están dentro de tu casa y que te hacen algún tipo de servicio también pueden estar, si algo les pasa, están ahí, no sé, limpiando y de repente se, se les, no sé, se caen, o sea, también está cubierto. Eh, ¿Qué otra cosa está cubierto? Digo, cerrajero, ¿no? También para tu casa, se me rompió un vidrio, que me lo cambie. Todo ese tipo de cosas son importantes, o sea, conocerlas, saberlas. Ah, también servicio de ambulancia, también está ahí como 
este, cubierto, ¿no? Por eso es importante. Está, tienes una reunión y él dice, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la ambulancia. Uh -huh. Pero pero sí, eso, yo creo que eso es lo más importante, el, el conocer que hay, como dicen, para todos los presupuestos, para todas las actividades, ¡ay, tan rápido! ¡Ay, primero sentía que me estaba sobrando el tiempo! <risa> <risa> eso, eso se va rapidísimo. Y, y pues... A, a blindarnos, hay que, hay que blindarnos, esto es una inversión, o sea, proteger tu patrimonio, patrimonio, tu patrimonio es una inversión, no podemos eh, hacerlo a un lado y pues estamos, hay que, tus redes sociales. Ah, sí, mis redes sociales, por favor, síganme ahí en Facebook, que iba tu asesor en seguros, también está en Instagram y en TikTok, soy tu riqueza, Z-O-I, tu riqueza. Y aquí yo en TikTok soy el pollo financiero, síganos. Es importante contar con un buen o una buena asesora de seguros. Esto es importantísimo porque cuando las te dan una buena asesoría, entiendes perfectamente qué es lo que está cubierto, qué es no, lo, lo que no está cubierto y así no te lleva sorpresas. Es correcto y que te des la, des la importancia. Creo que es la invitación que dejaremos esta noche de date el tiempo verdaderamente para protegerte, cuidar tu dinero. Y pues todo tu patrimonio. Sí, lo que está en línea es bueno, es bueno las plataformas en línea, pero la asesoría personalizada no se compara. Y pues bueno, por ahí tenemos una musiquita especial para finanzas para niños, a ver si la tenemos por, ¿Por ahí. Sí. Ah, no, bueno. No hay, no hay este edad para empezar, ¿no? Y mientras más jóvenes, mejor. Pues le mandamos un beso, un abrazo a Marta, la productora. Pues aquí estuvimos Karina y El Pollo con ustedes, que pasen una muy buena noche. Gracias. No te olvides de seguirnos por redes sociales. La próxima semana regresamos con más de Mucha Lana, ¿o qué? Buenas noches. La de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.